దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరి అండ్రలారా మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ ప్రభు కృపలో ఎప్పుడు బాగుండాలని మీకోసం అనే దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారని తలంచుచు ప్రభునందు ఆయనను స్థుతిస్తూ దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో మరి నేటి ఉదయకాల సమయం మనం హే రాయమాయ్ నేనున్నాను అనే అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం నేనున్నాను హే రాయమాయ్ చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సమూహలు మొదటి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం సమూహలు మొదటి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము యహోవా సమూహలను పిలిచెను అతడు చిత్తమండి నేనున్నానని చెప్పి ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మలను అందరినీ మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందు ఉన్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి ఘనమైన మహోన్నతమైన మీ నామమును బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఏ అర్హత యోగ్యత నాలో మాలో లేకపోయినా ఈ ఉదయకాల మందు సజీవులనుగా మమ్మలను ఉంచి జీవము కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు చదవబడిన ఈ పరిశుద్ధ లేఖనం ద్వారా నా ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమను పొందమని రక్షకుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమన్న స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా నేటి ఉదయ కలిసి సమయం ముందు మన అంశము నేనున్నాను హే రా మాయ్ సమూహల విషయంలో మనం ఇక్కడ మన అందరికీ కూడా చాలా సందర్భాల్లో చదువుకుని ఉంటారు విని ఉంటారు అయితే ఈ సమూహలను మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా శామ్యుల్ వాజ్ ఎ మోడల్ చైల్డ్ హీ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఎ ప్రేర్ఫుల్ మదర్ హన్న శామ్యుల్ వాజ్ ఒబీడియంట్ ఎలీ దర్ ఈజ్ నథింగ్ ఇన్ ఎ చైల్డ్ దట్ ఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దెన్ ఒబీడియన్స్ ద చైల్డ్ శామ్యుల్ వాజ్ కాన్సిక్రేటెడ్ టు గాడ్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఎర్లీయెస్ట్ డేస్ మనం సమూహల యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇతడు చిన్ననాటి నుండి కూడా ఒక చక్కని దైవికమైనటువంటి విధానంలో దేవుని ఎందు భయభుక్తులు కలిగినటువంటి ఒక చిన్న బిడ్డగా పిల్లలందరికీ కూడా ఒక మంచి మాదిరిని చూపించేటువంటి చిన్ననాటి జీవితాన్ని జీవించినటువంటి ఒక వ్యక్తి సమూహలు అయితే పిల్లరా ఇతడు ఒక ప్రార్థన పరురాలి కుమారుడు ఆమె ఎవరో కాదు మనందరికీ కూడా తెలుసు హన్న హన్న ప్రార్థించగా దేవుడు ఆమె ప్రార్థన ఆలకించి మరి పిల్లలు లేని తనకి దేవుడు చక్కని కుమారుడిని ఇవ్వటం జరిగింది అయితే ఈ సమూహలను మనం గమనించినట్లయితే చిన్ననాటి నుండి ప్రియులరా విధేయత లోపడేటువంటి మనస్సు చెప్పిన పని చేసే గుణం అనేటువంటిది ఈ సమూహలకు చిన్ననాటి నుండి ఉంది ఏలి అని మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా ఏలీని మనం గమనించినట్లయితే ఆ ఏలి అక్కడ యాజకుడిగా ఉంటున్న ఆ దినాలలో అతని కుమారులు మాత్రం త్రోవ తప్పిపోయి తండ్రి దేవుని ఎందు ఉంచినటువంటి ఒక విశ్వాసాన్ని బట్టి కాకుండా వారు ఆ మందిరానికి వచ్చేటువంటి ఆ స్త్రీలతో వ్యభిచారాన్ని జరిగిస్తూ జారత్వ క్రియలతో వారి జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి అవమానం తెచ్చే బిడ్డలుగా ఉంటే కన్న బిడ్డలు ఏలి కుమారులు కానీ ఈ సమూహలు మాత్రం హన్న కుమారుడైనటువంటి సమూహలు చిన్న తాను అనుకున్నట్టుగా నాకు ఇచ్చినటువంటి బిడ్డను నీ సేవకిస్తానని తల్లి సమర్పించుకుంది ఆ ఇచ్చిన సమర్పణకు తగినట్లుగా ఆ బిడ్డను తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠించింది మందిరంలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు చిన్ననాటి నుండి కూడా సమూహలు చూస్తున్నటువంటి పని ఏమిటయ్యా అంటే తన తల్లి ఎక్కడైతే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిందో ఆ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిన చోట లోబడేటువంటి విధేయత కలిగినటువంటి జీవితాన్ని చేస్తున్న జీవిస్తున్న ఒక వ్యక్తిగా మనకు అక్కడ సమూహలు మనకి తన యొక్క ప్రారంభ దినాల్లో మనకి చాలా చక్కగా కనబడుతూ ఉన్నాడు 
అయితే ప్రియులరా అంతేకాదు ఇంకా మనం ఇతను చూసినట్లయితే ఇతనులో నుండి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏమంటే ఏ తల్లికైనా తండ్రికైనా చెప్పిన మాట చెప్పినట్టుగా వినే పిల్లలు ఉంటే అంతకంటే ఇంకేమన్నా కావాలండి ఏ తల్లికైనా తండ్రికైనా గొప్ప భాగ్యం కదా నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే చెప్పిన మాట వినే పిల్లలే లేరు మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్ళినప్పుడు లేదా మన ఇంట్లో నీ కడుపును పుట్టిన పిల్లలే చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక వస్తువు నువ్వు ఇచ్చి లేదా నాన్న ఆ పని చేయొద్దు తప్పు ఆ పని లేదా ఇది ఇది తీసుకెళ్ళి మమ్మీకి లేదా ఇది దాడికి లేదా తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్ళు నువ్వేదో ఒక మాట నువ్వు చెప్పినప్పుడు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా బిడ్డ చేస్తుంటే నీకు ఎంత ముచ్చటగా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటుంది చెప్పిన మాట వింటాడని చెప్పని గుడ్ బాయ్ అని లేదా గుడ్ గర్ల్ అని చక్కగా మెచ్చుకుంటూ నీ మనసులు ఎంతో ఆనందపడతావుగా తల్లిదండ్రులారా అవునా మరి ఇంతకంటే గొప్ప ధన్యత ఏమైనా ఉంటుందా హన్నాకి ఒక చక్కని దైవ భక్తి కలిగినటువంటి ప్రార్థనా పరువులైనటువంటి హన్న చెప్పిన మాట చెప్పినట్టుగా చేసే కొడుకును కలిగిన ఈమె ప్రతిష్ఠించుకుంది కాబట్టి దేవునికి ఇస్తానని ఆ సేవకి తీసుకొచ్చి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది అయితే వెళ్ళిన నాటి నుండి కూడా ఆ చిన్న బిడ్డగా ఉన్న ఆ సమూహలు ఏలి మాటకు చక్కగా ఒబిడియంట్గా లోబడి విధేయతతో జీవిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ప్రభునందు నా ప్రీ దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సమూహలు చిన్న పిల్లాడు అతడు చేయగల పనులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే మనం బాగా ఆలోచిస్తే ఏలి చేసినట్లుగా అతడు బలర్పించటాలు కానీ ఆ జంతువుని తీసుకొచ్చి బలర్పించటం అనేది చేయలేడు తను చేయగలిగిన పని ఏదన్నా ఉందంటే మందిరంలో దేవుని ఆలయంలో దీపాలు వెలిగించగలడు కదండి దీపం వెలిగించవచ్చు చిన్నపిల్లలు చక్క వెలిగించే పని చేయొచ్చు లేదా ఆ మందిరం యొక్క తలుపులు తెరిచే పని లేదా తలుపు మందిరం తలుపు మూయడం కానీ తలుపులు తెరవడం కానీ లేదా శుభ్రం చేయటం కానీ ఈ పరిచర్య అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే సమూహాలు చేసేటువంటి పనులుగా మనకు అక్కడ కనబడుతుంది అంతకు మించి గొప్ప పనులు ఏమి తను చేయలేడు అయితే ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మనం చదువుకున్న వాక్యమందు దేవుడు తను మాట్లాడనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రవక్త అన్నాడు ఆ ప్రవక్తతో మాట్లాడట్లేదు లేదా అక్కడ యాజకుడిగా ఉన్నటువంటి ఒక ఏలీతోటి ఆయన మాట్లాడట్లేదు తన కుమారులతోటి ఆయన మాట్లాడట్లేదు కానీ బాలుడైన సమూహాల దగ్గరికి వచ్చి పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే యహో ఆ సమూహాలను పిలిచాను అతడు చిత్తమండి నేనున్నానని చెప్పి తను అంటున్నావా ఆ మాట ప్రియులర మన అంశం అది నేనున్నాను హీ రాయా మాయ్ హీ రా మాయ్ What did Samuel Sansa hear I my show? Tan is to na a java beda ita vondo Ne nunna nu Chitta ginchi mu ne nunna nu Ane a maata Mane kemi neer pishtu vondo Yen chup pishtu nda akada A maata lo unna bhaavum Entente prelara It showed a hearing ear God spoke And Samuel heard do do you have a hearing ear net udhi kalamandu prabhu nandu na priya sahodrada sahodari manaki ikkada ardham avvalsina vishayam em ante devudu eppudaithe pilichado pilichina ventane chitta ginchumu nenu unnanu annadu ante pilichina aa pilupunu vine aa chevini kaligina vaadiga unnadu pilichina pilupunu vine chevi వినగలిగే చెవి వినగలిగే చెవి విని స్పందించే వ్యక్తిగా సామ్యుల్ మన ముందు సమూహ ప్రియులరా నేటి ఉదయం మనల్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏమంటే నీవు వినగలిగే చెవిని కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా దేవుడు నేను పిలిచినప్పుడు నన్ను పిలిచినప్పుడు తన వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన వాక్యం ద్వారా ఎవరి ద్వారానైనా కానీ మా మెసేజ్ నువ్వు వింటూ ఉండగా నీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అని అనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ మాటను నువ్వు వినే వ్యక్తిగా లోబడే వ్యక్తిగా విధేయత చూపించే వ్యక్తిగా నీవు నేను మనం ఉన్నామా డూ యూ హ్యావ్ ఎ హియరింగ్ ఇయర్ వీ కెనాట్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గా బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ సిన్ ఇన్ ద వే 
చాలామంది ప్రియులరా దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినలేని వారిగా ఉన్నారు వినలేకపోతున్నారు కారణం ఏమిటయ్యా అంటే వారి నందు ఉన్నటువంటి పాపం పాపం అనేది నీలో ఉంటే నాలో ఉంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు నిన్ను పిలిచేటప్పుడు ఆ స్వరం నీకు వినబడదు ఆ స్వరానికి నువ్వు స్పందించలేవు విధేయత చూపించలేవు అంటే పాపం అనేది నీలో ఉన్నప్పుడు నాలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతుంటే ఆ మాటకు తిరిగి స్పందించలేవు అంటే దాని అర్థం ఏమిటయా అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు వినే చెవిని కలిగి లేవు వినే చెవిని నీవు కలిగి లేవు అని మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చూడండి శామ్యూల్ వాజ్ ఆ స్లీప్ అట్ హీ హియర్ గాడ్స్ వాయిస్ ఇన్ శామ్యూల్స్ కేస్ ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ గాడ్ హ్యాడ్ స్పోక్ ఇన్ టు హిమ్ అట్ హీ హియర్ సమూహలు జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే పర్టికులర్గా మనం చదువుకున్న లైఖన భాగం ముందు తను నిద్రపోతున్నాడండి నిద్రపోతున్న సందర్భంలో దేవుడు పిలిచాడు నిద్రలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్వరాన్ని వినగలిగాడు ప్రిలరా మనం మెలకుగా ఉన్నప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు నీతో తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన స్వరం నీకు వినబడుతున్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని వినని వ్యక్తిగా గ్రహించని వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా ఉంటున్నాము దాన్ని మనం ఒక్కసారి నేటి ఉదయకాల ముందు ప్రిలరా సరి చూసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం ఎన్నో సందర్భాల్లో నీ కట్టుకున్న భార్య నిన్ను బ్రతిమాలుతుంది ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోయా ఆయన నీ కోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు నాతో పాటు మందిరానికి రా అమ్మా ఏసయ్య తప్ప ఈ లోకమందు నిన్ను ప్రేమించే దేవుడు క్షమించే దేవుడు మరొకరు లేడు రా ప్రభు దగ్గరికి అని చెప్పని అడుగుతున్నా నీ కూతురు నీ కొడుకు మాటను లెక్క చేయని ఓ తల్లి ఓ తండ్రి ఓ యజమానుడా నీ భార్య మాటను గ్రహించుని నీతోనే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఎన్నిసార్లు నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు మెలకు కలిగి ఉన్నప్పుడు నీ త్రాగుడిని విడిచిపెట్టు ఈ జూదాన్ని విడిచిపెట్టు నీలో ఉన్న చెడ్డ అలవాట్లను విడిచిపెట్టి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి నాతో ప్రభు దగ్గరికి పరిశుద్ధుడైన తండ్రి దగ్గరికి దేవుని అద్దెకి రా సన్నిధికి మందసానికి నువ్వు రా ప్రార్థనకు అని చెప్పని పిలుస్తున్న నీ కుటుంబం ఉన్నటువంటి వారి పిలుపును ఆ స్వరాన్ని నువ్వు వినకపోతే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనం వినే చెవిని కలిగి లేనట్లే ఇక్కడ స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి గాడ్ హ్యాస్ స్పోక్ ఇన్ టు వాజ్ మెనీ టైమ్స్ త్రూ కాన్షియన్స్ కాన్షియన్స్ త్రూ యువర్ డియర్ చైల్డ్ త్రూ ఎ బిలౌడ్ ఫ్రెండ్ త్రూ అన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ హీ హ్యాస్ స్పోక్ ఇన్ టు యూ త్రూ హిజ్ వర్డ్ it is clear also that samuel had a teachable spirit here am i i am ready to hear what you have to say to me aneka sandarbhallo prabhu nundu na priya devuni bidlara enni saarlu pilichinanu venakapothe uhinchana vidhanga neeku pramadam accident anedundi gurainappudu nu appatiki grahinchatledu ayyo nenu vella koodani chotaku velthunappudu naaku ila jarigindi kaaranam దేవుడు నన్ను తన దగ్గరికి రమ్మని తన సన్నిధికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు ఇప్పటికైనా నేను గ్రహించాలి అని నువ్వు ఆలోచించట్లేదు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ ప్రియ స్నేహితుడు నువ్వెంతో ప్రేమించే నీ ప్రాణ స్నేహితుడు ద్వారా నిన్ను హెచ్చరించవచ్చు లేదా నువ్వు నీ కడుపును పుట్టిన నీ కన్నా బిడ్డ ప్రార్థనకు వెళ్తూ నాన్న నాతో పాటు ప్రార్థనకు రా నాన్న అమ్మ నా అమ్మతో నాతో కలిసి ప్రార్థనకు వెళ్దాం రా నాన్న అని చెప్పని త్రాగుడు విడిచిపెట్టి నాన్న చచ్చిపోతావు అది మంచిది కాదని నీ కన్న బిడ్డ నీకు చెబుతున్న గ్రహించలేనటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉంటే ఎన్నిసార్లు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నా నువ్వు విన్న వినే చెవిని కలిగి లేని వ్యక్తిగా ఉన్నట్లే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చూడండి ఇక్కడ సమూహలను మనం గ్రహించినట్లయితే అతడిలో ఒక మంచి ఒక ఆత్మ ఎటువంటి ఆత్మ ఏ ఉందంటే అతడు బోధిస్తే ఎవరైనా అతనికి బోధిస్తే ఆ బోధకు లోబడి విధేయత చూపించే ఆత్మ తను కలిగిన వ్యక్తిగా చిన్ననాటి నుండి ఉన్నాడు ఎందుకంటే తను అంటూ ఉన్నాడు కదా అయా హీరా మై వాట్ యూ వాంట్ టు సే ప్లీజ్ టెల్ మీ ఐఎమ్ హియర్ టు ఒబే ఐఎమ్ హియర్ టు డూ అకార్డింగ్ టు దాట్ నువ్వేదైతే నాతో చెప్పాలనుకున్నావో ప్రభు నువ్వేదైతే నాకు బోధించాలనుకున్నావో తండ్రి నాకు చెప్పాయా నేను ఆ మాట ప్రకారం చేయటానికి చిత్తగించు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేనున్నాను అంటున్నాను ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను అట్టి స్థితిని కలిగిన వారముగా ఉన్నామా లేమా 
ఒక్కసారి మనల్ని మనం నేటి ఉదయకాల ముందు ఎగ్జమైన్ చేసుకుందాం వీ నీడ్ టు ఎగ్జమైన్ అవర్ సెల్స్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టుడే మార్నింగ్ నేటి ఉదయం మందు నీవు నేను మనందరినీ కూడా పరీక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఇది పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయం ఇది దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు తన వాక్యం ద్వారా నేటి ఉదయం దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని నువ్వు వినే చెవి కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నావా నేనున్నానా మనం ఉంటున్నామా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న దేవుడు నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రభునందున ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి సమూహలు మనకు కనబడుతున్నట్లుగా ఐఎమ్ రెడీ టు హియర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే టు మీ ఓన్లీ స్పీక్ అండ్ దట్ విల్ బీ ఎనఫ్ ఫర్ మీ అయా నాతో మాట్లాడు చాలు నువ్వేది చెప్పాలనుకున్నావు చెప్పు అని సమూహలు అంటున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మరొకరిని కూడా నేను మీ ముందు నుంచి అలా నాశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి లైక్ మేరీ సిట్టింగ్ అట్ జీజస్ ఫీట్ హియర్ ఐఎమ్ మై వెయిటింగ్ టు నో ద విల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రియులరా మార్త మరియలను మనం చూస్తే మరియా మార్తలను మార్త అయితే అనేకమైన పనులు పెట్టుకుని విస్తారమైన పనుల చేత విసిగిపోయి దేవుడు వచ్చి ఏసుక్రీస్తు తన ఇంటికి వచ్చేయడని చెప్పిన ఆయన కోసం ఏవేవో చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది కానీ మరీ మాత్రం వచ్చి మౌనంగా ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుంది అని చెప్పి మాటను వినడానికి కూర్చుంది విధేయతతో ఆ లోబడటానికి నేటి ఉదయ కాల ముందు వాక్యం ఇంటున్న నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ప్రభుని రక్షకుడికి అంగీకరించిన నా ప్రియా క్రైస్తవుడ ఓ విశ్వాసి సంఘ పెద్దనని చెప్పుకుంటున్న నీవు గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమంటే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక పనులు పెట్టుకున్న మందిరంలో ఆ మందిరం కొరకు ఇది చేయాలి అది చేయాలి పాస్టర్ గారికి అది చేయాలి ఆఫ్ కోర్స్ అవన్నీ చేద్దు తర్వాత అసలు నువ్వు ముందు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నావా దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించిన వ్యక్తికి ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు తన వాక్యం ద్వారా నీలో ఉన్న ఆ తప్పును ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి సరిదిద్దుకునేటువంటి స్థితి నువ్వు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా నీ మనస్సాక్షి ద్వారా దేవుడు నిన్ను గద్దిస్తున్నప్పుడు నువ్వు మాట్లాడకూడని మాట మాట్లాడావు నువ్వు చేయకూడని పని నువ్వు చేసావు ఇది కాదు అది నువ్వు దేవుని పెట్టి ఇది చేయకూడదని దేవుడు నిన్ను మాట్లాడు గద్దిస్తున్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు సరి చేసుకుంటున్నావా లేదా నేటి ఉదయం మందు నేటి ఉదయ కాల మందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా సమూహల ద్వారా నీవు నేను మనం గ్రహించుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే హే రా మాయ్ నేనున్నాను చిత్తగించుము అంటున్న మాటలో ఆయన దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఆ స్వరాన్ని వినే వ్యక్తిగా లోబడే వ్యక్తిగా సమూహలు ఉన్నాడు మరి ఉంది నీవున్నావా మనం ఉన్నామా ఒకసారి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రభునందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడ గమనించినట్లయితే చూడండి కెన్ యూ హానెస్ట్లీ సే దాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అప్ యువర్ మైండ్ టు బీ మోల్డెడ్ బై ద స్పిరిట్ షో మీ వాట్ యూ వాంట్ మీ టు డూ అండ్ హియర్ ఐ యామ్ వెయిటింగ్ అండ్ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ శామ్ యూల్ షోర్ దాట్ హీ వాజ్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్ హీ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ అండ్ దట్స్ వే హీ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఫర్ ఇట్ వాజ్ బ్యాడ్ టైమ్ So when the Lord called Samuel, he was not ashamed to answer, Here am I, we should never be where we would be ashamed to meet our master. The Lord Jesus calls his servants to come out from the world and be separate, set apart unto him to go without the camp, bearing his reproach. Lord, here am I, I have taken up the cross. Prabhu Nandu Napri Devan Vidalara, Ikkada Samuyalu Pilichinapudu, Ayan Antrinad Gada, Chitta Ginshumaya, నేను వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్న మాటలను బట్టి నీవు నేను మనమందరము కూడా చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అంటే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేను పిలుస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఆ నీ చిత్తం ఏదో నాకు తెలియచ్చాయి దాని ప్రకారం నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా చిత్తగించు ఆ చిత్త ప్ర నీ చిత్త నీకు నేను లోబడి నీ మాటల ప్రకారంగా నీవు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన ప్రకారంగా నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానయ్యా అని చెప్పని నీవు నేను మన అందరమును కూడా ఎల్లవేళ సంసిద్ధులుగా ఉండాలి నిద్రపోతున్న సమయంలో అది బెడ్ టైం అండి నిద్రిస్తున్న సమయంలో పసి బిడ్డగా చిన్న బిడ్డగా ఉన్న సమూహలు లోబడ్డాడు విధేత చూపించాడు చిత్తగించుము నేనున్నాను అన్నాడు నీతో నాతో అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనము గ్రహించే వారిగా ఉన్నామా లేదా మన యజమానుడైనటువంటి మన రక్షకుడైనటువంటి క్రీస్తుని అది ఈ సమయంతో పని లేదని అది మిడ్ డే కావచ్చు మిడ్ ఆఫ్టర్ మిడ్ మిడ్ నైట్ కావచ్చు వెన్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ వేర్ ఎవర్ ఇట్ కుడ్ బీ వెన్ గాడ్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ యూ అండ్ మీ వి మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఇయర్ ఆఫ్ హియరింగ్ లోబడేటువంటి వినగలిగేటువంటి చెవిని అది ఏ పరిస్థితి అయినా ఎక్కడైనా ఏ చోటైనా ఏ సమయం అందైనా వినగలిగేవారిగా 
ఆ వాక్యానుసారంగా ఆయన మాట ప్రకారంగా లోబడి జీవించేవారిగా మనం ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎలా సిద్ధంతో సిద్ధ మనసుతో ఉండాలంటే ప్రభు నీ సిలువుని ఎత్తుకుని నిన్ను వెంబడించడానికి నేను సంసిద్ధుడిగా ఉన్నానయ్యా నువ్వు అప్పగించు చిత్తగించు నీ పని ఏంటో నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పేటువంటి స్థితిని మనం కలిగి లేకపోతే ప్రియులరా మనం అసలు క్రైస్తవులము కాదు క్రీస్తు బిడ్డలము కానే కాదు రెండవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా వాట్ డిడ్ దిస్ అట్రెన్స్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ శామ్యుల్ ఫోర్ టెల్ ఫర్ హిమ్ మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి నిశ్చయత ఏంటి ఈ చిన్న బిడ్డ ద్వారా సామ్యుయల్ ద్వారా ప్రిల్లర మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నటువంటి ఒక నిశ్చయత ఒక విషయం ఏమిటయా అంటే దేవునితో కలిగి ఉండేటువంటి సంబంధం ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడు తనతో కలిగి ఉండేటువంటి సంబంధం దోస్ హు ఆన్సర్ గాడ్స్ కాల్ షెల్ హియర్ హిజ్ వాయిస్ అగైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ టు వాచ్ యు నో యు షెల్ నో మోర్ హయర్ సర్వీస్ ఫర్ శామ్యుల్ హీ దాట్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ దట్ విచ్ ఈజ్ లీస్ట్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఆల్సో ఇన్ మచ్ మనం గమనించినట్లయితే ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఆయన పిలుపును నువ్వు వినే చెవిని కలిగిన వ్యక్తిగా ఆయన స్వరాన్ని విని లోబడే వ్యక్తిగా ఉంటావో మరొకసారి నువ్వు ఆయన స్వరాన్ని వినే కృపణ నీకు ఇస్తాడు ఒకసారి పిలిచినప్పుడు ఆ పిలుపుకు నువ్వు లోబడకపోతే ఆ పిలుపును విని గ్రహించకపోతే మరొకసారి నువ్వు ఆయన నీతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటా అనే స్థితిని నువ్వు కోల్పోతావు అంటే దేవుడు నీతో సంబంధం కలిగి ఉండాలని దేవుడు నీతో మాట్లాడాలని నీతో సహవాసం చేయాలని స్నేహం చేయాలని దేవుడు నీ అద్దుకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు గనక దాన్ని గ్రహించకపోతే ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా మరొక అవకాశం నీకు నాకు ఉండదు సమూహాలను చూడండి మొదటి సమయం మందు ఫస్ట్ టైం అండి తన జీవితంలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా తను పిలిచిన వారు లేరు ఆ పిలుపు విన్నాడు విన్న వెంటనే నేనున్నానయ్యా చెత్తగించు అన్నాడు ఆ మాటకు ప్రిల్లర మన అర్థం గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే అండి రెండవదిగా ఒక నిశ్చయత అంటే దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఆ స్వరాన్ని వినయ్ గ్రహిస్తే సెకండ్ ఛాన్స్ కూడా నీకు నాకు ఉంటుంది దేవుడు మనతో కలిగి ఉంటాడు అంటే వాక్యం ఉంది కదండి తక్కువలో నమ్మకంగా కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నవాడికి ఎక్కువగా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ప్రిల్లరా నేటి ఉదయ కాల ముందు ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నావో నాకైతే తెలీదు దేవుని ఎందుకు ఉంచిన విశ్వాసంలో ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ఎంత లోతును కలిగి ఉన్నావో లేదా ఒక సంగ పెద్దగా ఉన్నావా లేదా ఒక నామకర్ధ క్రైస్తవుడిగా ఉన్నా ఒక విశ్వాసిగా ఉన్నావా లేదా ఒక సువార్థికుడిగా సేవకుడిగా నువ్వు ఉన్నావా అయితే నీతో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేటి ఉదయం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే దోస్ హు ఆన్సర్ గాడ్స్ కాల్ షల్ హియర్ హిజ్ వాయిస్ అగైన్ ఎవరైతే దేవుడి పిలుపును విన్ వింటారో లేదా విని జవాబిస్తారో వారికి మరలా దేవుడు స్వరాన్ని వినగలిగే కృపను అని అనుగ్రహిస్తాడు అలాగే నువ్వు ఆయన ఇచ్చిన కొంచెంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటే దేవుడు నీకు మెండుగా ఎక్కువగా సమృద్ధినిచ్చి దీవించేటువంటి వాడుగా నీ పట్ల నా పట్ల మన పట్ల ఉండేటువంటి దేవుడిగా ఆయన ఉండడని చెప్పి నేటి ఉదయ కాల మందు ప్రియులరా ఈ వాక్యాల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం చదువుదాం మరొకసారి పరిషత్ గ్రంథం నుండి సమయలు మొదలు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ప్రియులరా ఒకటి నుండి నాలుగు వచ్చిన వరకు మనం చదువుదాం చూడండి బాలుడైన సమూహలు ఏలి ఎదుట యహోవాకు పరిచయ చేయుచుండెను ఆ దినములలో యహోవాకు ప్రత్యక్ష మగుట అరుదు ప్రత్యక్షము తరచుగా తటస్థించుట లేదు ఆ కాలమందు ఏలి కన్నులు మంద దృష్టి గలవైనందున అతడు చూడలేక తన స్థలమందు పండుకొని ఉండగాను దీపము ఆరిపోక మునుపు సమూహలు దేవుని మందసమున్న యహోవా మందిరములో పండుకొని ఉండగాను యహోవా సమూహలను పిలిచెను అతడు చిత్తమండి నేనున్నానని చెప్పి అమెన్ చిత్తమండి నేనున్నానని చెప్పి నిద్రపోతున్న సమయమందు పిలిచిన పిలుపు వెంటనే చిత్తమండి నేనున్నాను హే రాయా నేటి ఉదయ కాల మందు సమయుల ద్వారా నీతో నాతో మనందరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటయ్యా అంటే నా కోసం నా రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి నశించే ఆత్మను వెదికి రక్షించడానికి నువ్వు వెళతావా అని దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నా ఈ ప్రశ్నకు నేనున్నాను ప్రభు అని నన్ను పంపించు నా కుటుంబం నుండి నీ కొరకు నీ పని కొరకు నా కుమారుణ్ణి నాకు ఇచ్చిన జ్యేష్ఠ పుత్రుణ్ణి నేను పంపిస్తానయ్యా నేనే వెళ్తానయ్యా అని చెప్పే స్థితిని నువ్వు కలిగి లేకపోతే నీ భక్తి నీ విశ్వాసం వ్యర్థం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా క్రీస్తు కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చే వ్యక్తిగా నేనున్నాను నీ పని కొరకు అయ్యా చిత్తగించు నీ చిత్తాన్ని నేను జరిగిస్తాను 
అని చెప్పి ధైర్యంగా నువ్వు చెప్పే స్థితిలో కనుక లేకపోతే నువ్వు ఒక నామకార్థ క్రైస్తవుడివే నీ వల్ల ఏ మాత్రము కూడా దేవుని పరిశోధనామానికి మహిమ కలగదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి ఈ వాక్యం ఉంచున్న ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ సమూహాలు ద్వారా మన జీవితంలో మనం అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు మన పిలుస్తున్నప్పటికీ కూడా మనలో ఉన్న పాపం వలన ఆ స్వరం మనకు వినబడట్లేదని మనం గ్రహించాలి పాపము లేకుండా పరిశుద్ధతతో దేవుని వాక్యానికి లోబడి విధేయత చూపించే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని మొదటిసారి పిలిచినప్పుడు నువ్వు గ్రహిస్తే మరలా ఆయన పిలుపుకు నువ్వు స్పందించిన నీకు మరొకసారి ఆయన ప్రత్యక్షత్వును ఆయన స్వరాన్ని పిలిచే కృపను దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అని ఈ లేఖనాల ద్వారా మనం అర్థం చూసుకోవాలి ప్రిల్లరా సమూహాలు ఆ చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్న సమూహాలు బాలుడైన సమూహాలు ఆ ఏలీకి లోబడినట్లుగా తల్లికి లోబడినట్లుగా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన పిల్లలు మనకు లోబడినప్పుడు పిల్లలు చెప్పిన మాట చెప్పింది వింటున్నప్పుడు ఒక తల్లిదండ్రులుగా నీ మనసుకు ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో అలాగే మన తండ్రి అయిన దేవుని పిల్లలముగా మనము కూడా ఆయన పిలిచినప్పుడు వాక్యం ద్వారా ఆయన మనల్ని గద్దిస్తున్నప్పుడు పాపం చేసే విషయంలో లేదా నువ్వు ఏదైనా తప్పిపోయినటువంటి త్రోవ తప్పినటువంటి స్థితిలో సరిగా మందిరానికి నువ్వు రాకుండా ఇహలోక సంబంధమైన వాటి కోసం పరుగులెడుతున్న సందర్భంలో సేవకుడు నిన్ను గద్దించినప్పుడు ఆ పిలుపుకు నువ్వు లోబడితే ఏసయ్య స్వరాన్ని నువ్వు విన్నట్టు వినే చెవిని నువ్వు కలిగి ఉన్నట్టు అలా కాదని చెప్పని నువ్వు గనక నీ సేవకుడి మాట నిర్లక్ష్యం పెట్టి నువ్వు చేయాలనుకున్న పని చేసుకుంటూ ఆదివారం ప్రార్థన అని నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్న చోటుకు వెళుతూ ఉంటే గనక నువ్వు చెవిటివాడిగా దేవుని దృష్టిలో ఉన్నట్లే ఎండ ఏమన్నాడండి ఏసయ్య ఆయన అన్నాడు కదా వినుటకు చెవి గలవాడు విన్నునుగాక అన్నాడు చెవులు ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటాం కాదు ప్రియులరా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేటి ఉదయం నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం ప్రభు నిజమేనయ్యా అనేక సందర్భాల్లో నువ్వు నన్ను గద్దించావు హెచ్చరించావు ఈవెన్ యాక్సిడెంట్కి గురైన పరిస్థితుల్లో నాతో ఉన్నవారు చచ్చిపోయినా నా కళ్ళ ముందు భయంకరమైన ప్రమాదం జరిగింది నాకు జరగాల్సింది నేను చనిపోవాల్సింది కానీ నన్ను తప్పించావు ఆ సమయంలో కూడా నేను నీ ప్రేమని నీ భద్రత నీ కాపుదల నేను గ్రహించుకోలేకపోయాను నన్ను క్షమించయ్యా ఈ రోజు నుండి నీ బిడ్డగా బ్రతుకుతాను ప్రభు నీ స్వరాన్ని మరలా నీ వినే కృప నాకు దయచే తండ్రి అని చెప్పని పశ్చాత్తాపంతో కూడుకున్న ప్రార్థన ప్రభుకు చేయి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన ఒక ప్రేమించే తండ్రిగా నిన్ను క్షమించి తన దగ్గరికి చేర్చుకుని హత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నిన్ను ముద్దాడడానికి ప్రార్థన చేద్దాం ఈ మాటలు విన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి నాతో ప్రార్థనలో ఎక్కి భవించండి దేవుడి మాటలు దీవించినగాక ఆమెన్ మహాగుణుడువైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి విత్తబడిన జీవం కలిగిన ఈ మాటల్లో ఉన్న సత్యాలను గ్రహించేటువంటి బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని నాకు విన్న ప్రతి బిడ్డకు మీరు దయచేయండి ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా మా అందరి హృదయాలలో నీరు కట్టి మీరు ఫలింపునివ్వండి తండ్రి సమూహాలు లాగా మీరు పిలిచినప్పుడు నేనున్నాను చిత్తగించయా నీ చిత్తాన్ని నాకు తెలియచే ప్రవ్వా నేను విన్నాను అయా నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను నేను విన్ని నువ్వు చెప్పిన ప్రతి మాట ప్రకారం జీవిస్తాను నీ చిత్తాన్ని జరిగిస్తాను ప్రకటిస్తాను అని నీ కొరకు జీవించే జీవితాలను లోబడి విధేయత చూపించే జీవితాలను మాకు మా పిల్లలకు దయచేయమని మీరు ఏ మహిమను పొందమని మా రక్షకుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధరాములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మే మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీలో ఇంకా నువ్వు ఎవరైనా కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి దేవుని వాక్యాలు వింటూ దైవ జీవనంలో పొందండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించినగాక థ్యాంక్ యూ